So, ano na tayo? Problem number 2 tayo ng ano, supplementary. The block is subjected to a compressive force of 2 kN. Determine the average normal and average shear stress developed in the wood fibers that are oriented along section AA at 30 degrees with the axis of the block. Ngayon, yung question daw sa atin, hahanapin yung average normal and shearing stress. Dito daw yun sa part na, ito, AA, plane AA. Yung naka-incline siya ng 30 degrees. Ngayon, yung force daw natin is uh, 2 kN on both side compressive. So, paano natin hahanapin yung yung normal? Yung normal shearing stress. So, ano lang? Uh, formula muna tayo for normal. Normal stress is equal to force times I divided by A. Ngayon, Paano natin hahanapin 2 kN ba yung agad yung gagamitin natin? Di ba hindi? Kasi, hindi, kasi yung ano natin naka-inclined. So, kailangan natin perpendicular force yung hanapin natin. Ngayon, paano natin hahanapin yung perpendicular force? So, since 30 degrees to, at ito yung naka-inclined ng 30 degrees, so 30 degrees din to. For, for similar triangle similar no angles ata to similar angles so yun yun pag 30 degrees to 30 degrees rin yung inaact ng ano tikilin nyo to natin kasi ano yan uh, acting on the center so pag ano yung consider natin so ito yung 2 kilo to natin igo consider natin is pagdating sa average normal stress P natin is 2 sine 30 degrees. Ngayon, but sine degrees? Sine 30 degrees? Kasi ito yung 30 degrees natin. Ito yung 2, di ba? So, yung ano natin? Ito, yung opposite, di ba? Ito yung opposite. Tapos, pag ito yung opposite, parang ganito yan. Ito yung opposite. Tapos yung sine sin 30 degrees natin is equal to opposite over hypotenuse. Since yung opposite natin yung yung perpendicular sa sa ano natin sa plane AA parang ganito yan. Sin 30 degrees is equal to yung opposite natin ito yon Ito yan. Ito. Ito yan. Opposite natin all over P uh, all, all over 2 Since yung 2 natin, yun yung hypotenuse natin Kaya cross multiply mo lang Magiging 2 sin 30 Ito yan So, since alam na natin yung ano Yung gagamitin natin, sin or cosine Ano natin, ilan? 2 sin 30 is 1 1 kN so, nakuha na natin yung ano, yung P natin na gagamitin para sa normal stress. How about ang A? Ang A ba natin is 1, ano ba yung A natin? Since, di ba, ito yung AA natin, naka-inclined. So, hahanapin rin pala natin yung inclined length. Since hindi given to, paano natin makukuha yun? So, kung ito yung hypotenuse, 150 daw to, ano yon E natin is, ito, ito yung length, hanap mo lang yung length, yung L. L times yung width nya. Yung width, na, yung width natin, given naman yan eh. So, yung L natin is, 150, sin 150 150 divided by sin 30 degrees Tama ba? Kasi ang lalabas niyan is Ito yung ila 
Ang L natin is ang sin 30 is equal to opposite 150 hypotenuse L. Kaya ang lalabas is 150 divided by sin 30. Yung L. Ito yan. So, ano na natin? Times, ano yung width natin? Times 50 ml. So, area natin is 100 at uh, 15,000 mm squared. So, nakuha na natin yung area tsaka force. Uh, lagay na natin sa ano? Sa formula natin. So, gawin natin newton na, yung 1 kilo newton. All over 15,000 mm squared. Ano yung ano natin? Normal, uh, average normal stress. So, average normal stress natin is 0.0667 MPa. So, yun na yung ano natin. Average. Average normal stress. So, nakuha na natin yung ano? Yung normal. How about naman sa shearing? Ulit, formula ng shearing stress. Tau is plus to force over area. Ano ulit yung issue natin? Yung gagamitin natin, V. So, V. Since alam natin na dapat, uh, ano to, uh, parallel sa area natin. Ito yun, oh, parallel sa area natin. Uh, anong gagamitin natin? Ito yung 2 kN natin. Bale, 2 2 cos na. Kasi sin kanina ngayon, cos na. 2 cos 30 degrees. Paano naging ganun sir? Ito. Ito yung kukunin natin ha. Yung 2 kasi natin, yun yung ano, hypotenuse. So, cos 30 degrees is equal to uh, adjacent over so katoa. So, adjacent, adjacent nito. to. Yan yung ano natin. Tapos, adjacent side, hypotenuse niya, 2. So, adjacent side yung hinahanap natin, 2 times cosine 30, yun na yun. So, since nakuha na lang natin yung para sa V, para sa shearing, ano ang 2 cosine 30? 2 cosine 30 is 1.732 kilo newton. So, may force na tayo. How about naman ang area? Area natin is yun pa rin. Ito, 150 over sin 30. Kasi hindi naman nagbago yung area natin eh. Ang nagbago sa atin ay yung force. Yung force yung nagbago sa atin. Kanina, perpendicular yung force kasi nga normal. Ngayon, yung force naman natin is parallel sa area. Divided by uh, times na. Sorry. Times 50 mm. Ulit, area natin is 15,000 mm squared. Uh, input na natin. 1.732 times 10 raised to 3 para maging newton na all over 50,000 mm squared sagot natin is 0.1155 mp So, yun na guys, nakuha na natin yung average normal stress and average shearing stress on plane AA. So, yun lang guys, ang ano lang, advice ko lang, 
i-drawing nyo ng, ma ng maayos sa paraan na maiintindihan nyo. Parang ganito. Ano ba yung ano? Yung force natin. Perpendicular at saka yung parallel. 